Bueno, muy bien, comenzamos el último bloque, se va rapidísima la noche, la verdad. A veces me da pena cortar, quisiera seguir, pero bueno, nos tenemos, tenemos que ir a, a, a acelerando para, bueno, para tratar de meter todo el material que tenemos, porque esta es una semana de Copa Sudamericana. Peñarol va a estar jugando hoy. en la noche de hoy, tratando de bueno, revertir ese resultado negativo que tuvo frente a Paranaense y Cerro en el día de mañana, ¿verdad? Así es, Peñarol estará jugando en el día de hoy a las 7 y media de la tarde y Cerro estará jugando el día miércoles ante Bahía, ambos de local. Recordar que en la ida eh, los dos equipos uruguayos cayeron 2 a 0. ¿Tenemos más o menos el equipo o el Peñarol, el probable? En Peñarol se maneja la posibilidad de que vuela Maxi Rodríguez saliendo Freitas del equipo y que el Cebolla vuelva a jugar en el doble 5. ¿Cerro en el Trócoli? Cerro sí, en el Trócoli. En el trócoli. Sí, Peñarol en el campeón del, campeón del sitio. sitio. Este, bueno, eh, se le hace complicado a los equipos uruguayos jugar por Copa Sudamericana, en los eventos internacionales. No hablamos de Copa Libertadores, que ya quedamos por el camino. En este caso, eh, de, a, de a uno vamos quedando fuera de la Copa. Yo creo que ahí te está demostrando lo que es el fútbol uruguayo y lo que vas a ver aquí. Es bien clarito. Y hoy te lo dije fuera de micrófono. No te digo nada si, si ves dos partidos de la B los estados de las canchas como están. O sea, no, no, no tenemos... La competencia Uruguay con el resto del continente... Mira que nosotros estaremos arriba de Bolivia y no sé qué otro más. ¿eh? Y me duele decirlo, pero es real. Pero está bien que lo diga, Tola, porque si no, ¿cómo, ¿cómo hacemos para revertir si nos mentimos? Si no hacemos trampa al solitario. Yo te estoy hablando de los torneos de torneo local, te estoy hablando. Claro, ¿no? los dos equipos uruguayos que van a jugar... Esta noche y mañana, ambos con sendas de derrota en sus partidos de visita. Eh, Julián, y como decía el Tolo, la B y la B a Mater y los partidos de la, de la formativa juegan en cada cancha que se es todos. Lamentablemente, este es el nivel que tenemos. Y como decís vos, y este, superamos a Bolivia y a alguno más. Por eso es fundamental que se nombre un presidente de la AUF, que se sea serio de verdad, por parte de los dirigentes de fútbol, que no son serios, hay algunos dirigentes importantes, dice, pero hay que ser serio, nombrar un presidente. Bueno, hay que negociar con la televisión para que entre otro dinero en beneficio de los clubes y del trabajo de formativas y para que, bueno, para que se profesionalice de una vez por todas este fútbol. Hay un tema que no es menor. Eh, que el dinero falta es indiscutible. Ah, yo no creo. Pero yo creo que la gestión es lo más grave que, 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 que tenemos. Porque se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que se están haciendo. Mucho mejor. Con el poco dinero que Con hay. el poco dinero que hay. Después, obviamente, cuando uno llega a hacer un análisis, un diagnóstico, y llega el problema del dinero, que lo tenemos todos, ahí sí, pero con lo que tenemos hay que hacerlo mejor. Y no creo que todos están haciendo lo mejor con el poco dinero que tienen. Mirá, yo dirigí a Central, en un, digo yo, yo dirigí a Central Español, eh, y el colaborador mío, Alberto Tomás, el pica, nos conocíamos de pibe, y, digamos, este, nos conocíamos toda la vida. En un momento se hace difícil a veces, este, cuando llegas a dirigir un equipo casi sin nombre, el canchero te quiere sacar. El canchero te quiere meter un jugador y el canchero después te quiere sacar. Y después el equipo también opina. Este, entonces se hace difícil a veces, y en este fútbol, ¿no? que es el fútbol del amiguismo. Entonces un día me decía este amigo, que ahora precisamente está en España, me dice... Eh, eh, ante las dificultades, porque habíamos jugado la final de un torneo y íbamos tercero en un campeonato cuando se jugaba a dos ruedas. O sea, con un montón de muchachos jóvenes. Este, pero no por hacerme el campeón, sino porque habíamos jugado de un torneo de preparación la final, que perdimos por penales, con Villa Española. Y estábamos tercero en el torneo a dos ruedas. La, el último año que se hizo a dos ruedas, en el 99. Entonces, me dice, vamos a planificar mejor, más trabajo, más dedicación. Lo que vos decís, hay que organizarse... Eh, o sea, no me da la plata, bueno... Tengo que organizarme y administrarme de otra manera. Con los recursos mínimos que tengo, me tengo que organizar de otra manera. Mejor planificación, mejor organización. Porque, bueno, me da para esto. Bueno, eso lo tengo que hacer bien. Acá ni eso se hace. Nos va la vida en eso. ¿Y por qué, y por qué la selección es una isla dentro del Uruguay? Porque se maneja de otra manera. Acá los señores dirigentes se tienen que sacar la camiseta de su equipo y ponerse la camiseta uruguaya. Yo creo... Como decía el Tola, el fútbol no es pobre. En el, el, el fútbol se puede recaudar muchísimo más, pero hay que planificar, hay que sacarse la camiseta y hacer el bien del fútbol uruguayo y después de cada equipo. Porque si seguimos con la chiquita, si seguimos manteniendo nuestra chaquirita 
y no, esto no porque mañana me puede tocar a mí, o no, esto sí porque mañana me puede tocar a mí, así vamos muy mal. Y así estamos, así nos está pasando. El dinero que hay en el fútbol es muchísimo. El fútbol es el deporte de la televisión y en la televisión se maneja muchísimo dinero, aún en el Uruguay siendo un país chiquitito. Sí, con poca ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa? Hay que abrir el abanico. Lógico. Tenemos que sentar una mesa no. a negociar. Y no es, eh, ya ni es malo, ya no, ni es malo, ya ni es malo. No, no, no para, vení, ya ni, vamos a sentarnos a negociar. Todo la, vamos a sentarnos a negociar. Vamos a buscar mejorar este fútbol. Mirá, ya ni, poner dos pesos, vas a tener que poner cuatro. Porque ya quedó comprobado que no va a venir un Mesías a poner la plata que se necesita Qué para verdad. este fútbol. Entonces, vamos a sentarnos a negociar y buscar mejorar entre todos el fútbol. Entonces, acá hay gente que está enfrentada con la empresa, Enfield, y lo único que dice, no, 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 pará, no, no. Vamos a sentarnos a conversar, vamos a buscar razón. mejorar, que se mejore todo el aspecto. Porque acá de... Hay una solución muy simple. Hay una solución muy simple. Si la empresa tiene contrato hasta el año 25, 25 si aparece un tipo, con ¿cuántos son? ¿600 millones? ¿Cuánto hay que poner? ¿60 millones? 60. Bueno, ¿quién lo pone? Seguro. ¿Quién lo pone? ¿Quién trae la empresa que ponga eso y, y tira para fuera Pero se además ha, buscamos responsables. A nivel de los neutrales, la, se ha hablado con este, diferentes empresas internacionales y ninguna le interesó. A ninguna le poner interesa el dinero, uruguayo. Por eso. No es vendible. Ahí está. Y me quiero quedar con algo. Eh, lo que vos decías de la selección que o sea, Lo que hizo el maestro Tavares. No, es no una idea. Idea. estamos de acuerdo. Porque acá no es los jugadores. Los jugadores rindieron no. que es el cometido de ellos dentro del campo de juego. La organización, la planificación, Hablaba la seriedad, el respeto, para mí se lo dio el maestro Tavares, que convenció y involucró a los futbolistas. Pero los futbolistas se dedicaron al rendimiento futbolístico, valga la redundancia, en cancha. Todo lo otro lo manejó el maestro Tavares con su equipo multidisciplinario. Por eso digo, para separar, la gente cree que, no. que todo eso lo hicieron los jugadores. El rendimiento futbolístico lo hicieron los jugadores. Oye. La organización la hizo Mato Tavares. Permítame que voy a saludar a los amigos de Bodega Rosés, que nos acompañan permanentemente, nos respaldan, nos estimulan. Eh, bueno, la familia Rosés que está siempre apoyando la noche del fútbol, para ellos un saludo especial, que además también siempre están agasajando a nuestros invitados. Y hoy vamos a agasajar a los compañeros acá. Creo que Gianni Michelini se vaya a dar los vinos, el don Muy Jacinto bien. Blanco, el Estoy don Montés y el Tinto, el don Jacinto también Tinto, eh, Otelo que le gusta el Muchas Tinto. Gracias. Y no me quiero olvidar de Confitería La Estrella. Le mando un abrazo a Carlos, que también siempre está prendido a, a Nuevo Siglo viendo la noche del fútbol por las exquisiteces que nos ofrece Confitería La Estrella. Ahí damos, fe, Pérez, damos fe, damos fe. Ahí va a esquina Lorenzo Fernández. Aceptan todas las tarjetas. Eh, mencionando la noche del fútbol, importantes descuentos. Así que aprovecho a invitar a la gente a que concurra ahí a General Flores y Lorenzo Fernández a Confitería La Estrella y que mencione la noche del fútbol para un lunch familiar, para un lunch eh, cumpleaños de 15, casamiento, despedida, para lo que fuere. Este, aceptan todas las tarjetas y además también tarjeta de débito. Me están haciendo señas que tengo que terminar. ¿Tú la te quedó algo? Nos quedó muchísimo. No, nos queda mucho. Si nos ponemos a hablar, tenemos para hablar. De eso que, ah, hoy temprano dijiste, el, el maestro Tavares, ¿te gustaba, te gustaba gusta. para este, candidatearlo como para presidente de la República? Claro. Yo creo que el maestro, que es partidario del Frente Amplio, si el Frente Amplio pone al maestro Tavares, no puede perder. Y está maestro, educación o ministro de, de Educación y Cultura. Intachable. ¿Y por qué no? En Intachable. La sí, sí, Porque sí. ya se terminó el contrato del maestro. Claro. Entonces, si hay que buscar ahora otra posibilidad, ahí tenés la posibilidad. El maestro Tabaré es presidente y que él después determine cómo se maneja todo el fútbol. Yo lo nombraría Está... director general del fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y Paco de presidente de la AUF. Bueno, muy bien. ¿Yani? ¿Te quedó algo? No, ¿Cómo te un montón, pero está genial. Dice? Está genial. Dos horas más, mira, Yo lo que digo es que cuando nadie ponía un peso y este fútbol se fundía, la el ponía único Paco. que vino, vino no, fue sí, y puso la plata. Que después este, creció la empresa y te, pasó a ser eh, internacional. Bueno, alguien no, no. se dio lo que no tenía que ceder. Lo que a nosotros pasa nos molesta muy... que un uruguayo gane dinero. Muy bien. Y acá hay mucha envidia. Mirá, eh, tú la yo te decía, siempre lo he dicho y lo sostengo. Yo soy hincha de Casal, por dos cosas. Primero, porque es jugador de fútbol. Y segundo, porque si vos de menos 10 generaste el imperio que generaste, alguna virtud 
Tenés que tener. Lo que pasa es que este es el país. Fue el único de que, que se, se la jugó la por el fútbol uruguayo. Después ya. todo lo otro, bueno, lo otro habrá que sentarse a negociar. En vez Martín, de... te quedó algo de tiempo que lo tengo. Hablamos de una cosa. Que se puede ir nacional. Ojo, Peñarol, que Formiliano puede tener una oferta del fútbol italiano. Muy buen partido también de Formiliano sí. el fin de semana. ¿eh? Sí. Buscamos culpables y no buscamos soluciones. Ese es el gran Yo creo que hay muy buenos Uruguay. dirigentes, que hay gente bien en este fútbol. Sí. Que esa gente bien se tiene que juntar para buscar lo mejor para este fútbol. Que tiene futuro, ya lo demostró que con organización y con seriedad la selección nos han clasificado a tres mundiales. Después podemos determinar si nos gusta, juega más o menos la selección. Pero que se ha hecho las cosas bien, muy bien, también. Hay que, hay que buscar la, la solución que sea de fondo y no para beneficio de algunos interesados, para ver si se abre una puerta para trabajar o para quedar bien con tal o cual. Creo que hay que buscar lo mejor para el fútbol. Nos tenemos que ir. En siete días nos volvemos a reencontrar aquí a través de NSTV. Tenés mucho que ver con un nuevo programa de la noche del fútbol donde haremos el análisis diferente. Chao, chao.